你咋来了？咋了？你不是说让我头好了来找你吗？头好了？好了。哎，你头还疼吗？早就好了，流点血就好。妹妹啊，你说我这头是不是要时不时给放点血？我昨天晚上一晚上没睡着，头嗡嗡的响，早上流了点鼻血，哎，一下又不疼了。你意思是以后要多打架，多流血呗？说好不打架的，说话算数。你你说话算数，你最会糊弄人了。当初说带我去新疆，还不是自己跑了？哎呀，你咋又提这事嘛？好女不翻旧账。那好男呢？好男，好男，好男掉得了庄，去过新疆。然后呢？卖得了蘑菇，斗得了奸商。都得过是吗？啊。斗不斗得过？干啥嘛？不会耍嘴皮子，你去斗啊你！不要闹！让你乱跑。天正大，海正蓝啊！看你正远呀。再好也没咱金坛村的庄稼地好。你个瓜娃！你看我海，一眼都看不到头嘛，这咋不比你我庄稼地好？海再大，跟你有啥关系呢？我下半年都准备去海上，看看这海有多苦。咋了？准备赚大钱去？啊？哎，要是干娃也在就好了。是他干娃，不管他在哪儿，他一个人也能过得好好的。二零零一年了。进入新世纪，与宁村移民户的日子
也过好了。可白校长却不高兴了。来，看这一行啊。咱们是第六批啊，复命打工的队伍了。前面几批人已经给他把这个路都趟实了，只要肯下苦，也都能挣上钱。谁呀你？是不是赵四？小青嫂嫂。干啥呀你？啊？你谁嘛？你干啥的？校长，你咋来了？哎哎，成明，行吗？你干啥的？那是他老四，他年龄不够，不能去打工。这名单都是隔村报上来的，都是符合年龄要求的自愿报名。你叫个啥？海春玲。海春玲，海春玲，海春玲十六吗？这个十六啊，是符合这个对外务工的这个年龄红线。家长给改的，他还不到十五岁，我是他老师，我清楚。你多大？不满十六周岁，那就算童工。我问你，你们能负得了这个责任吗？行了，行了，跟你老子回去吧。陈玲，走。哎。成玲，你别害怕，老四陪你回去，我跟你打说清楚，啊！你陪我回去，我才害怕呢。校长，你跟我打闹了大半个月了，我真的不想让你们再闹下去，我自己回去。你是自己要求去玉泉幼儿园一米小学的？嗯，我我报告里都写了的。那孙主任已经把手续都给我办好了。那厦大的高材生，你不留在县里教一中，去教村小，我还以为他们搞错了，把你叫上来确认一下。福建的陈金山书记到我们学校办个讲座，一直提及那个玉泉营，还有那个闽宁村。特别是提及了移民村的小学，说白校长是一个不可多得的好老师。明白了，我是陈县长管了二姨。哎，但是你去教村小，那才小用呢。哎，好。哎，四哥，是啊，啥？拦车呢？他自己拦的，我让管理局肯定有意见，那你叫我咋办？他拦车又不是给我打的报告的，就好几百公里，我飞过去管他，这麻大。哎呀，这个白校长啊，啊，好，我知道了。哎呀，你放心，我不用找他，他肯定要来找我的。就是个这，过来，过来。你真的要去一米小学啊？真的。哎，玉泉营啊，离得比较远。那么每次开会的时候，白老师都来不了。这个都是会议的资料。嗯，你把王给带回去。好，好。还有这个，这个是自治区组织的活动，所有学校都要参加。对着你，你从大城市来，呃，见识多，正好去了帮白校长。把我们这个合唱比赛好好排练一下，对啊，好的，嗯，嗨，哎，这边，孙主任，刚才听说白校长他怎么了？啊，四万人被比急了，啊
。呃，南哥就不送你了啊啊，谢谢，再见。大叔，终于到了。大叔，啊，我想找一下白校长。我就是白校长。<笑>白校长你好，我是郭敏涵，从福建来的支教老师。不是说不往这儿派老师吗？都留在县上了吗？是，我们这批啊，全部都留在了海基县，我是自己申请过来的。听那个陈金山书记到我们学校讲座的时候，说我们学校缺老师。我要的是有编制的、正式分配来的、来了就不走的正规老师。来都来了，先见见学生吧，快放学了。嗯。到，停。同学们好，我是从福建来的支教老师，我叫郭你。你们都认识这个字呀、啊？当然是，因为周建的那个“命”是命运唱的“命”。啊，对对对，哎，白校长，啊，来，呃，老爸爸，欢迎老师的歌，唱一下，唱一下就放学啊。还有那会唱歌的小黄鸡。三个教室，一个教室里面是两个年级，这个院子里面，这个院子里面有三个宿舍。嗯，我和白校长住在这个里面。你教室比较近的这一个嘛，留给你的了。啊，来，咱们先进来。啊，哎呀，欢迎欢迎。我们的条件呢比较简朴。嗯，学校的经费呢也比较紧张。我们的白校长也在各方面争取资金的了，就连个人的几个工资都填补给学生了。这么个，咱们先到值班哥的办公室看一下，走。啊，好。啊，走，可以，好，好，好，来，走，走。来，郭老师进来，这是咱们的办公室，你就用这个桌子，条件这就是比较艰苦一点。哎，哎。啊，这是电脑，哎，新的，这是我们白校长的女子，在莆田打工的了，这是他们的第二次厂子，我们捐助他的，我们与陈云忠小学都有了，啊，我们学校支援了四台，你捐助了怎么不用啊？说实话呢，我们都不会用这个东西，哎，郭老师，饿了吗？咱们先吃饭再走。哎，等白校长家访回来，我们再一起吃吧。白校长今天的这个家访，怕有点。一时半会儿回不来，咱们先走，咱们先走，走。白、哎、校长，那要十几天，不好好吃我一顿饭嘞？你到底为啥揪着我们不放呢？村里啊。理解力强，记忆力好，是读书的好材料。放弃太可惜了。就他现在这个成绩，县里的好中学随便考。
初中念完念高中，高中念完考个好大学都是有可能的。啥？啊，你还想着初中、高中、大学，啊，让他再读十年书？啊，我这老天爷呀！你算过账没有？出去打工，一个月一千，一年就是一万二，十年就是十二万。我这辈子都没挣过这个数。你这是只想着眼前。春雷要是能继续读书，以后挣的钱……我家这情况，眼前都过不去了，哪还有以后啊？你又不是不知道，他两个哥，等着该方娶媳妇呢。你这是重男轻女，你应该让他两个哥哥供春雷读书，春雷以后会大有出息的。白校长，老说糊弄人的话嘞。老吴站的人都说了，厂里头多的是念过高中大专的外地女娃，人家说了，咱们女子到哪儿？一点不输他们，这话你听得懂呗？我听得懂。咱们女子，不管念多少书，最后都到厂里头给人家打工。反正村里没满十六周岁，不符合规定，我就不让他出去打工。我咋就整不明白呢？我是他大还是你是他大？他满不满十六岁？你说了算。你们自打移民到这里来，我就叫春玲，一路叫到大。他几岁？我清楚的很。春玲，起来！你起来！你跟白小成说清楚，你到底几岁了？说呀！你不要那么凶。春玲，你说你几岁了？大，白老师，我又不是傻子，我自己几岁，我能不知道的吗？春玲。给学生做个家访。你眼镜咋了？啊，呃，摔了一下，还没时间去配。哎，你到这村来干啥？我那个工程队到处揽活，这个村有两户刚移民过来的，我给他们盖了房子，今天过来借钱呢。蘑菇彻底不种了？不种了，蘑菇是赚钱，但是我想找个更赚钱的营生，多攒点钱，等以后。现在米宁到处搞建设呢，干工程最赚钱了。老师，能过两天带你去县里，咱把眼镜一配吧？不用，还能带吗？曼苗不是打电话说过几天就回来了吗？你带这个眼镜，到时候见他。哦，好，行，那你你是回学校啊？那我带你，远着呢。啊，行吧。啊，好。好，走。都安顿好了，安排好了，啊。白校长，我已经跟李老师大概了解了一下咱们学校的情况，六个年级，一共五十八个学生，五十九个。哎，不是说六年级有个学生不来了吗？谁告诉你不来了？小学都没念完，怎么能就不上了呢？嗯。白校长，电脑我可以用用看，咱们再牵个电话线过来的话，应该就可以连上网络了。白校长，自治区要办合唱比赛，我来的时候，教育局的孙主任让我交给你，说，他们学校也要参加。净搞这些没用的，判自教老师，办合唱比赛，关键的问题一个都不解决。
修个操场，也比不喊来经费。哥，你咋亲自下厨呢？啊，来客人来了，谁来了？那屋里呢？自己去看。在我屋呢。谁嘛？啊死到外头，我一辈子都没办法向你妈交代。不敢再胡跑了。雪大破滑，能撕开狼嘴，连爬带滚的下身，我就变成狼似的，溜到新家了。哥，你是不知道，回到咱涌泉村，进村的时候。我这俩腿都是软的，分不清自己，自然还是鬼了。妈，我回来了。出行了，边吃边说。干嘛？坐。喝点酒。行，喝点。打扫行回来时，我估计你干嘛？身体好多了。然后呢，希望你带着干嘛一起干，咋样？行，哥，带着我干。八号工程队缺人，来，来，干杯！现在同学把课本翻到第三十五页。啊，这边没有课本的一年级的同学都坐到二年级同学旁边，看他们的课本啊。好了，动作快，动作快，对，快啊！今天我们学应用题啊。呃，小明家有二十只羊，被撞死了一只，后来又买了四只，问，总共有多少只？白老师，白老师，白老师，白老师，白老师，白老师，来，丁丁丁，你来，你给大家把算式写一下
，原来有二十只家，现在被装死了一只，这还是十九只。之后呢，死就在家，是等于二十三只。白老师，白老师，白老师，白老师，白老师，白老师，他说的不对，王小姐也还是二十。啊？为啥呢？俺们村大六爷的羊被车撞死了，大六爷人赔了一只，所以王小姐也还是二十。不对，那次撞死羊，大六爷都给吃了。对，一阵也这么送。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
同学们每人写一封信，写一个信封，明天交上来给老师，好不好？老师，谢给谁呀？给谁谢？不限制，写给一个你们想给他写信的人就可以。好。哎，听好啊，所有同学听好啊，呃，这个，这个语文作业。每一个人都要完成啊！每一个年级的同学都要完成啊！听清楚了？听清楚。了。再见啊！啊，再见再见！不要跑，慢点。啊，再见再见。哎，郭老师啊，你其实不要跟我去。真的路上还挺远的，你不是说我不了解咱们这儿的情况吗？跟着家访加快了解，啊，走吧。飞呀！哦，来了，来了，来了，呃，这是郭老师，啊、哎，你好，哎，小春嘞，把大洋吃饭去。哦，小<笑>三，这人一天三顿饭都续命呢，羊也一样。对对对对对，就是就是，啥好吃的啊？哦，哥们，今天这顿就在你这儿了啊。啊<笑>就着我吃哦！哎，坐坐坐好。坐，来坐还吃？坐坐。哎，哎，谢谢。嗯，尝尝。哎，咱咱咱咱这拉丝。嗯。走了。嗯。哎，回去了。小杨哥回来了。没有着。啊，哦，这个是支教来的郭老师。嗯，哎，小川。哦。嗯。呃，作业写完了吧？哦。很好，写的不错啊，小川。嗯，一会儿郭老师给你上课啊，一会儿你就知道了。小川啊，可以上六年级的课了。这个是以前学生用过的教课本啊，哎，每天稍微走两步，可不敢多走啊，重的东西千万不敢拿好。哎，嗯，娃就不让我拿啊，啥东西，让娃都自个儿背，自个儿扛。那么大一点点人嘛，那么大一点点脊背，哎，我这都成了累赘。哎，你莫着急嘛。现在这个农村合作医疗有路子啊。那德福每回去县上都要去卫生局帮你去问这个事情。嗯，只要这个医疗费解决了，你这个病就能治好了。治好了就好。治好了，让俺娃出去念书。就是嘛，嗯。九岁的房卡卢科夫，三个月前给送到鞋匠阿里亚西尼那做学徒。圣诞节前夜，他没躺下睡觉，他等老板、老板娘和几个伙计到教堂里做礼拜去了，就从老板的礼柜里拿出一小瓶墨水，一支笔尖，上了修的钢笔，磨平一张肉做了的白纸。
，歇息香来，请埃迪爷爷、康斯塔丁、马卡里奇、卡歇刀。我在给您写信，祝您过一个快乐的圣诞节。我没爹没娘，只有您一个亲的俩。怎么了？你不念了？老师，我爷爷外头能听见，这个课文他听得心里难受。哦，好，那咱们不念了。我教你怎么写信封。老、哦、师，信封我也会写。你会写？你这些信都是写给谁的？写给我妈的。咋了？累了，白校长。你知道，咱们走那会儿，小川偷偷问我什么？是吧？他问我什么时候离开敏林。哦，我在想，我刚来，他为什么就要问我什么时候离开呢？这个支教老师雷啊。来了又走，还不如不来。你看啊，来个一年半载的，跟娃娃们处处感情，然后又走了，那学生心里得多伤心啊！啊，那之前有个广州来的自教老师，那小川可喜欢他，总是缠着他，问他广州这广州那。后来这老师回去了。那小川魂都跟着去广州了，几个月都缓不过来。哦，小川他妈在广州，家里就只有他和爷爷啊。呃，吊庄移民来的时候，一家四口吧，呃，他爸、他妈，还有他爷，本来都挺好的，地也整了，水也浇了，都快盖房子了。他爸得了疾病，现医院看不好。就去银川的大医院，结果钱花了，折没了。啊，他爷嘞，去放羊的时候遇上沙尘暴，让这个飞石啊把腰给砸坏。本来抓紧治是可以治好，但是呢，为了省钱，就这么撑着不去看，结果腰落下毛病，这个腰使不上劲啊，不能干重活，还得要人照顾。他妈妈嘞，为了还债挣钱，早几年去广州打工，后来就没消息不是要了解情况吗？这个就是你要了解的情况。哎呀，小川这个孩子聪明啊，学东西一点就透。关键问题是他热爱学习。你看自学能力那么强，这样的娃娃不教不可惜了吗？所以啊，我就尽量每天给他来补课。每天来，是啊，在咱这里啊，只要有机会，就多给娃娃们教一点。那之前你还生个拔苗助长嘞，嗯，但是我真的是没有办法呀。你不知道啥时候，为个啥原因，那孩子就不能来上学。你看，像小川这样还好啊，离得近。那要离得远嘞，那要走了嘞，走到外地的嘞，那就真没有办法了。你说的是六年级的海春雷吗？就是嘛，我听人家说他去湖县打工了
啊，那海车雷的家长给他虚报年龄，非要让他去福建打工。要不是我上大巴车把他拽回来，现在就走了。虚报年龄啊，哦，呃，我们这一片都是吊装移民来的，情况复杂，你不了解。不是所有的家长都像城里的家长一样，希望自己的孩子能安安心心的在学校里头念书的。嗯，那海春雷你追回来了，他怎么没来上课？家长有情绪，这孩子也有情绪嘞。有情绪就不来上课？海春雷他爸说的是有道理的。现在六年级，一毕业我就管不了了。但是只要这个孩子在我学校一天。我就得让他多学点文化知识，哪怕他以后走了，我管不了了，至少肚子里还装了知识啊，那以后都是有用的，对吧？这也是我们当老师唯一能给学生留下来的。不行，我不能让他去福建打工。你明天带我的课，我要去一趟开发办，说什么也要让海春雷留下来。你说你，你知道你这次拦车造成了多不好的影响？东西不合作，那是国家政策大力促成的事情。这两年富民大工，人均收入多高？这么好的事情，你跑到中间拦个啥？我没说不是好事，但是出去打工要年满十六周岁。我知道年满十六周岁，公安部门已经介入调查了，那管户籍的民警也亲口说了。这是啥地方？落后地区，农村人生活。一，没有出生证明；二，没有人接的办户口。你看哪家公司急着要户籍证明了才跑来办的？所以，他们是根据需要报的年龄，非常的轻，谁管得了？管不了就不管了。那要你们这些政府部门主管领导有啥用吧？眼睁睁的看着该上学的娃娃辍学出去打工，那国家定这个九年义务教育有啥用吗？人口素质咋提高嘛？咱知道教。